এখন আমরা সমাধান করব যশোর বোর্ড দুই সালের নিউটনিয়ান বলবিদ্যা অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি উদ্দীপকে এরকম একটি চিত্র দেওয়া আছে যেখানে এবি একটি দ্বন্দ্ব সুষম দ্বন্দ্ব বলা আছে পিকিউ একটি অক্ষ এবং দ্বন্দ্বের ভর দেওয়া আছে দুই কেজি এবং দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ওয়ান মিটার গতে বলেছে উদ্দীপকের দ্বন্দ্বটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর তাহলে পিকিউ অক্ষটি কিন্তু এবি দ্বন্দ্বের মধ্য বিন্দুগামী এবং দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে অবস্থিত তাহলে এরকম যদি থাকে যে কোনো অক্ষ যদি সুষম দ্বন্দ্বের মধ্য বিন্দুগামী হয় তাহলে আমরা জড়তার ভ্রামকের ফর্মুলাটা জানি কত আই ইকুয়াল ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার তাহলে এখানে ভর কত দেওয়া আছে ভর দেওয়া আছে দুই কেজি এবং দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত দ্বন্দ্বের ওয়ান মিটার তাহলে এখন যদি আমরা মান বসাই ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু ভর টু এল এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান স্কোয়ার তাহলে দেখো এটি করলে কত আসে টু বাই টুয়েলভ এটি করলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স সেভেন তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স সেভেন কেজি মিটার স্কোয়ার তাহলে এটি কিন্তু গণং প্রশ্নের উত্তর তাহলে গণং প্রশ্নে বলেছিল দ্বন্দ্বটির জড়তার ভ্রামক বের করতে এবং উদ্দীপকে কি ছিল যে পিকিউ অক্ষটি ছিল কি দ্বন্দ্বের মধ্য বিন্দুগামী এবং দৈর্ঘ্যর সাথে লম্বভাবে অবস্থিত আর মধ্য বিন্দুগামী হলে আমরা জড়তার ভ্রামকের সূত্র কি জানি ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার তাহলে এটির উত্তর আসলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সিক্স সেভেন কেজি মিটার স্কোয়ার এখন যদি আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করি তাহলে ঘনং প্রশ্নে বলা আছে উদ্দীপকের দ্বন্দ্বটির ঘূর্ণন অক্ষ মধ্যবিন্দু ও থেকে প্রান্তের এ বিন্দুতে স্থানান্তর করা হলে চক্রগতির ব্যাসার্ধের কীরূপ পরিবর্তন হবে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু ঘূর্ণন অক্ষটি কিন্তু কি মধ্যবিন্দু দিয়ে গমনকারী এখন বলেছে যে এই ঘূর্ণন অক্ষটি যদি প্রান্ত এতে যদি স্থানান্তর করা হয় তাহলে চক্রগতির ব্যাসার্ধের কিরূপ পরিবর্তন হবে তাহলে যখন ঘূর্ণন অক্ষ দ্বন্দ্বের মধ্য বিন্দুগামী থাকে তখন আমরা জড়তার ভ্রামক আই ইকুয়াল জানি ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার ইকুয়াল কি জানি এম কে স্কোয়ার তাহলে কে কি চক্রগতির ব্যাসার্ধ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কে স্কোয়ার ইকুয়াল এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ কে ইকুয়াল এল বাই রুট ওভার টুয়েলভ তাহলে এল এর মান কত জানি আমরা ওয়ান মিটার রুট ওভার টুয়েলভ তাহলে দেখো ক্যালকুলেশন করে কত আসে ওয়ান বাই রুট ওভার টুয়েলভ জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সেভেন তাহলে জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সেভেন মিটার এটি কখন যখন ঘূর্ণন অক্ষ মধ্য বিন্দুতে চক্রগতির ব্যাসার্ধ তাহলে ঘূর্ণন অক্ষ যখন মধ্য বিন্দুতে থাকে তখন চক্রগতির ব্যাসার্ধ হয় জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সেভেন মিটার এখন যদি ঘূর্ণন অক্ষ যদি প্রান্ত বিন্দু এতে থাকে তাহলে ঘূর্ণন অক্ষ প্রান্ত এ বিন্দুতে ঘূর্ণন অক্ষ যখন প্রান্ত এ বিন্দুতে তাহলে ঘূর্ণন অক্ষ যখন প্রান্ত এ বিন্দুতে থাকে তাহলে ঘূর্ণন অক্ষ যখন প্রান্ত এ বিন্দুতে থাকে তখন আমরা জড়তার ভ্রামক আই ইকুয়াল কি জানি অন থার্ড এম এল স্কোয়ার ইকুয়াল এম কে স্কোয়ার তাহলে এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি এল স্কোয়ার বাই 
थ्री तेल के इक्ुअल एल बुट अवर थ्री एख मान बसाओ वन बुट अवर थ्री तालो जो एटी जो कैलकुलेशन करो तेल वन डिवाइड रुट थ्री तेल ये कर लेसार पासी जिरो पॉन्ट फाइव सेवेन सेवेन फोर तेल जिरो पॉन्ट फाइव सेवेन सेवेन फोर मीटार एन के प्रश्न जे जख मध्यबिंदु ओ थ प्रान ए बिंदुते तक चक्रकृतर व्यसार्धर क्यों परिवर्तन है तो घूर्ण नक्ष जो मध्यबिंदुते तक हमें चक्रकृतर व्यसार्ध पे जिरो पॉइंट टू एट एट सेभेन मीटार और घूर्ण नक्ष जो प्रान ए बिंदुते तक क्यों पे जिरो पॉन्ट फाइव सेवेन सेवेन फोर मीटार ता चक्रगतर व्यसार्धर परिवर्तन चक्रगतर व्यसार्धर परिवर्तन जिरो पॉन्ट फाइव सेवेन सेवेन फोर माइनस जिरो पॉइंट टू एट एट सेवेन ताल देखो कत तो आइंट फाइव सेवेन सेवेन फोर बीओ पॉन्ट टू एट एट सेवेन ताल ये कर ले जिरो पॉन्ट टू एट एट सेवेन ताल जिरो पॉन्ट टू एट एट सेवेन मीटार ये चक्रगतर व्यसार्धर परिवर्तन जेटी ग नम्बर बेर करते बोले तो गणम प्रश्न उत्तर सरि गणम प्रश्न उत्तर जिरो पॉन्ट टू एट एट सेवेन मीटार धन्यवाद